ఏసిటి హెల్త్ లైన్కి స్వాగతం నా పేరు రమేష్ నాయుడు అండి నేను కైరో ప్రాక్టర్ నేను గత పది సంవత్సరాల నుంచి కైరోపతి వైద్యం చేస్తున్నాను అండి వైజాగ్లోనే డాక్టర్ గారు కైరోపతి చికిత్స దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నివారణలో దాని పాత్ర గురించి వివరిస్తారా కైరోపతి అనేది ఏంటంటే చెయ్యండి చేతి ద్వారా చేసే వైద్యం ఏదైతే ఉందో అది కైరోపతి వైద్యం అండి ఈ కైరోపతి వైద్యం అనేది వచ్చింది మన మర్మకళాయి నుంచి అండి ఈ మర్మకళాయి అనేది ఏంటంటే అది కూడా పూర్తిగా హస్తవాతేనండి అంటే చేతి ద్వారా చేసే వైద్యమే అందులో ఒక పాట తీసుకొని నేను కైరోపతి అనే వైద్యం స్టార్ట్ చేశాను ఇందులో ముఖ్యంగా కైరోపతి వైద్యంలోని మనం దీర్ఘకాలక బాధ వై వ్యాధులతో బాధపడుతున్న రుగ్మతలు ఏవైతే ఉన్నాయో మైగ్రేన్ కానివ్వండి సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్ అవనివ్వండి నడువును పావనివ్వండి సయాటిక్ అవనివ్వండి కీళ్ళ నొప్పులు కానీ ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ ఆస్టో రుమ్టాడ్ ఆర్థరైటిస్ అవనివ్వండి కీళ్ళ నొప్పులు అంటే ఇందులోని ముఖ్యంగా కీళ్ళు అరుగుదలు ఏవైతే ఉన్నాయో మోకాలు కానివ్వండి షోల్డర్స్ అవనివ్వండి ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అవనివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనం కైరుపతి వైద్యుల ద్వారా మనం చాలా వరకు నయం చే చేసుకోవచ్చు ఇందులో ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడినట్లయితే కైరోపతి అనే వైద్యంలో మనం ముఖ్యంగా చేసేది ఏంటంటే అండి పేషెంట్ తాలూక వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసుకొని వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా మేము ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ కైరోపతి వెల్నెస్ సెంటర్లో ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ముఖ్యంగా ఈ కైరోపతి వైద్యంలో మనం చేసేది ఎక్కువ మసాజ్ అండి మసాజ్ ఫాలోడ్ బై అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటే ఏదో నట్టు బోల్ట్ బిగించినట్టు కాదండి యాక్చువల్గా ఇది స్పైనల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి చాలా వరకు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ రావడం కూడా కారణం ముఖ్యమైన కారణం మనకి స్పైనల్ కార్డ్ అండి ఈ స్పైనల్ కార్డ్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్లోనే ఇందు ముఖ్యంగా ఈ సర్వైకల్ అవనివ్వండి స్లిప్ డిస్క్ అవనివ్వండి వీటికి అన్నిటి దారి తీసేది స్లిప్ డిస్క్ కానీ సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్ ఈ చాలామంది తెలియదు ఏంటంటే సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్ వల్ల మైగ్రేన్ హెడెక్స్ కూడా వస్తాయి ఇదే సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్ వల్ల చేతిలో నమ్నెస్ రావటం కానీ తిమ్మలు రావటం కానీ మంటలు రావటం కానీ జరుగుతుంటాయి అదే కానీ మన నడుం కింద భాగంకి వెళ్తే దాన్ని సయాటిక్ కానీ స్లిప్ డిస్క్ అంటామండి ఈ సయాటిక్ ఆ స్లిప్ డిస్క్లోని చాలా వరకు నడువులో ఉన్న పూసలు ఏవైతే అంటే డిస్క్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి జారి వాటి స్థానాల నుంచి కొంచెం బయటికి జారిపోవటం వల్ల పక్కన ఉన్న నరాన్ని నొక్కుతుంటుందండి అంటే స్పైన్ కార్డ్ నరం కంప్రెషన్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఆ పెయిన్ ఈ నర్వ్స్కి ట్రావెల్ అయ్యి నర్వ్ కాల్ తాలూకా మొత్తం నరాలన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటాయి దాన్నే సయాటిక్ అంటామండి ఒకవేళ లుంబర్లో కానీ ప్రాబ్లం వస్తాయి అదే కానీ సేమ్ సర్వైకల్లో కానీ ఆ ప్రాబ్లం కానీ వచ్చినట్లయితే దాన్ని సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్ అంటాం ఈ సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్ కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే అంటే చాలామందికి మెడలో పెయిన్స్ లేకపోయినా వాళ్ళకి చేతిలో తిమ్మలు రావటం మండలు రావటం చేతులు అప్పుడప్పుడు స్పర్శ తగ్గడం జరుగుతూ ఉంటాయి పేషెంట్స్ తాలూకా ప్రాబ్లం తెలుసుకొని వాళ్ళు తగ్గట్టుగా మేము చికిత్స ఇక్కడ కైరోపతి వెల్నెస్ సెంటర్లో మేము ఇవ్వడం జరుగుతుందండి చాలామంది మైగ్రేన్ హెడెక్తో బాధపడుతూ ఉంటారు చాలామంది చూసి ఈరోజు నేను అదరికి వచ్చే పేషెంట్లు చూస్తుంటే చాలామంది పేషెంట్స్కి సీటీ స్కాన్ అవుతుందండి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం కానీ డాక్టర్ లేదండి మీకు సీటీ స్కాన్ చేయాలి బ్రెయిన్లో ఏమైనా ఉండో చేయమని చెప్పేసి అంటారు కానీ మైగ్రేన్ అనేది ఏంటంటే అది వ్యాధి కాదండి అదొక లక్షణం ఇది అందరూ తెలుసుకోవాలండి మైగ్రేన్ అనేది ఏంటంటే ఒక వ్యాధి కాదు అదొక లక్షణం అండి లక్షణాలకి ఎప్పుడు కూడా మనకి స్కాన్లో కానీ రిపోర్ట్లో కానీ దొరకదండి సో ముఖ్యంగా కైరోపతి వైద్యంలో మేము చేసే ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే మన తలలో తాలూక కొన్ని రిఫ్లెక్సెస్ ఉంటాయండి ఆ రిఫ్లెక్సెస్ని మేము యాక్టివేట్ చేస్తాం యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే బ్రెయిన్కి వెళ్లాల్సిన ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ సరఫరా బాగా జరగడం వల్ల చాలా వరకు మైగ్రెంట్కి తగ్గడానికి పూర్తిగా ఆస్కారం ఉందండి అలాగే సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్ అవునాయండి ఇందాక చెప్పినట్లే మీకు ఇందాక సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్లో డిస్కులు వాటి స్థానంలో ఉండి జరిగిపోయి నరాన్ని నొక్కడం వల్ల ఏంటంటే ఈ చేతిలో తిమ్మలు కానీ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది కదా సో దానివల్ల ఏంటంటే మన పేషెంట్ని తగ్గట్టుగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత పిమ్మట అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయండి సర్వైకల్లో స్పైనల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ద్వారా చాలా వరకు డిస్కులు మనం సరి చేసుకోవచ్చు ఈ సరి చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చేతికి వెళ్ళాలి వెళ్ళు వెళ్ళు వచ్చిన ఈ ఏవైతే నా నాడులు ఉంటాయో ఆ నాడుల వ్యవస్థలో అని బాగా రక్తం పుంజుకొని సర్క్యులేషన్స్ బాగా అవ్వటం వల్ల చాలా వరకు తిమ్మూర్లు మంటలు ఇవన్నీ తగ్గడం జరుగుతుందండి సో అదే పిమ్మట నడువులో కూడా సేమ్ అండి నడువులో కూడా ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ స్లిప్ డిస్క్ సయాడిక్తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది వాళ్ళు కూడా సేమ
అలాగే మోకాళ్ళు కీళ్ళు అరుగుదల ఏదైతే మో ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ కానీ రుమ్టాడ్ ఆర్థరైటిస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా వైద్యంతోనే మా దగ్గర ఉన్న వనమూలికలతో మేము వాటిని క్లియర్ చేస్తామండి చాలా వరకు ఏంటంటే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారండి పేషెంట్స్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్రేలు రాస్తారు ఎక్స్రేలు రాసిన తర్వాత మెడిసిన్స్ ఇస్తారు బాగానే ఉంది అంతా కూడా తర్వాత పెయిన్ తగ్గింది తగ్గలేదు అనేది మళ్ళీ పేషెంట్స్ వెళ్తే కానీ వాళ్ళు డాక్టర్కి తెలియదు కాబట్టి డాక్టర్ ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఫీజోథెరపీకి ప్రిఫర్ చేస్తారండి సో పేషెంట్స్ ఫీజోథెరపీ అనే సెషన్స్ కానీ కరెక్ట్గా చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు రుగ్మతలు ఈ ప్రాబ్లం బ్యాక్ పెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నా చాలా వరకు నయం చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉందండి సో ఈ కార్యోపతి వైద్యం గురించి తెలియని వాళ్ళు కూడా ఈ కార్యోపతి వైద్యం గురించి తెలుసుకుని చాలామంది నా దగ్గరకు వస్తున్నారండి సో నూటికి తొంభై శాతం మంది స్లిప్ డిస్క్లో బాగా బాధపడినే ఉన్నాయండి ఎల్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ప్రాబ్లం ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ ప్రాబ్లం సయాటిక ప్రాబ్లంతో వచ్చిన వాళ్ళకి నూటికి తొంభై శాతం మంది నా దగ్గర రికవర్ అవుతున్నారండి ఇక్కడ కైరోపతి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా సో ఇవి కూడా అవసరం లేకుండా మనం తేలికపాటి ఇంటికాడ భుజంగాసనం అవునాయండి సల్బాసనం చిన్న చిన్న తేలికపాటి ఎక్సర్సైజ్ మనం చేసుకోవడం వల్ల కూడా చాలా వరకు మనం బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గించుకునే ఆస్కారం చాలా ఎక్కువ ఉందండి సమయానికి మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు మన బ్యాక్ పెయిన్స్ అన్నీ కూడా మనం నయం చేసుకుని పూర్తిగా ఆస్కారం ఉందండి డాక్టర్ గారు కైరోపతి వైద్యంతో నడుము నొప్పి పూర్తిగా నయమవుతుందా చాలా మంది పేషెంట్స్ డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్తారు డాక్టర్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కానీ ఎక్స్రే కానీ రాయిస్తారండి సో పేషెంట్ ప్రాబ్లం బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం సాధారణంగా చెప్పాలంటే జనరల్గా చెప్పాలంటే ఇందులో ఏంటంటే ఇవి మన వట్టి ఎముకలు అండి వట్టి బ్రాస్ ఇవి ఇది ఇది సో ఈ వట్టి బాస్ మధ్యన ఉన్న డిస్కే మృదులాస్ అండి దీన్నే మృదులాస్ అంటే డిస్క్ అంటాం దాన్ని మనం ఈ డిస్క్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఒక బండిలో వెహికల్లో షాక్ అబ్జర్వర్ ఎట్లా పనిచేస్తాం మన స్పైన్లో ఈ ఇది కూడా డిస్క్లు కూడా షాక్ అబ్జర్వర్లా పనిచేస్తూ ఉంటాయండి ఎప్పుడైతే ఈ షాక్ అబ్జర్వర్లు బాగా ఒత్తిడి గురవాయి లేదంటే ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ వల్ల పడిపోవడం జరగనే ఉన్న జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ డిస్క్ వాటి స్థానంలో నుంచి ఉండి జరిగిపోయి ఈ నరం వైపు వెళ్ళి డిస్లొకేట్ అంటే బల్జ్ అయ్యి ఈ నరాన్ని నొక్కుతూ ఉంటుందండి ఎప్పుడైతే ఈ నరం అంటే మా ఈ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి వచ్చే నవ్వు కంప్రెస్ అవుతుందో ఈ కంప్రెస్ అయిన నవ్వు ఏమవుతుందంటే ఇది స్పైనల్ త్రూగా కన్ను బతక నుంచి తై వరకు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఉన్న నరం మొత్తం డిస్టర్బ్ అవుతుందండి దీన్నే మనం సయాటిక అంటాం సో ఇది ముఖ్యంగా మనం డా డయాగ్నోస్ చేసుకోవాలంటే డా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్రే చేస్తామండి ఎక్స్రే చేసి ఈ డిస్క్లో అంటే ఈ వట్టి బ్రాస్లో ఏమైనా గ్యాప్ రావడం ఏమైనా ఉందా లేదంటే ఏమైనా డిస్క్ డీజనరేషన్ ఏమైనా ఉందా చూస్తాం మొట్టమొదటిగా ఇందులో కూడా మనకు కానీ ప్రాబ్లం మనకు తెలియకపోయినట్లయితే మనం నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మనం ఎంఆర్ఐ స్కాన్కి వెళ్తామండి ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో ఏంటంటే మనకి బోనీ స్ట్రక్చర్తో పాటు డిస్క్ కూడా స్ట్రక్చర్ అట్ ద సేమ్ టైం నవ్వు కూడా మనకి ఇంప్రెషన్స్ దొరుకుతాయి అందులోనే ఇందులో ఏంటంటే డయాగ్నోస్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి సో జనరల్గా మనం చూసినట్లయితే పేషెంట్లు ఎవరైతే నడునొప్పితో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం అండి నూటికి డెబ్బై శాతం మంది ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్తో బాధపడే పేషెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారండి ఈ రోజుల్లో ఈ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుందంటే ఎందుకంటే మన ఆల్మోస్ట్ ఈ అప్పర్ లింబ్ లోడ్ అంతా కూడా మన స్పైన్ ఒకటే తీసుకుంటుందండి ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్స్ రావడం కానీ స్లిప్ అవుట్ పోవడం కానీ పడిపోవడం కానీ మన లైఫ్ స్టైల్ ఒక చేంజ్ అవుతున్నాయి కదా వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ లోవర్ లుమ్ అంటే ఈ లోవర్ లింబ్లు మొత్తం మొత్తం ఈ స్పైన్ మీద మనకి ప్రెషర్ ఎక్కువ పడడం వల్ల ఈ డిస్కులు జారటం జరుగుతూ ఉంటాయండి సో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చాలామంది ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అయిన తర్వాత డాక్టర్ వాళ్ళకి సర్జరీకి ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ స్టేజెస్ బట్టండి ఆ స్టేజెస్లో చాలామంది ఆపరేషన్ చేయించుకుంటారు ఆపరేషన్ ఈజ్ అ సెకండ్ పార్ట్ అండ్ కమింగ్ టు ద కైరోపతి సో వాట్ వీ డూ ఇన్ ద కైరోపతి ఈజ్ ఏవైతే డిస్క్లు ఏవైతే జరిగినాయి అండి వాటిని వాటిని మేము మసాజ్ ద్వారా చేసిన పిమ్మట మేము వాటిని డిస్క్లు అడ్జస్ట్ చేస్తాం ఏవైతే డిస్క్లు బయటకు జరిగినాయో వాటి డిస్క్లు మళ్ళీ బ్యాక్ ఇన్ టు పోషన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసి వాటి పోషన్ నుంచి నరం ఉన్న దగ్గర నుంచి ఉన్న పోషన్ బ్యాక్ టు ఇట్ పోషన్ ట్రైడానికి ట్రై చేస్తామండి సో ఆల్మోస్ట్ ఇందులోనే ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ రిజల్ట్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి చాలామంది పేషెంట్స్ మేము నయం చేసి ఉన్నాం ఇందులోనే పేషెంట్ పేషెంట్స్ హూ బీన్ హెల్ లైక్ ఎనీథింగ్ హెల్ ఇన్ విత్ విత్ దిస్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చక్కగా ఉన్నారండి ఈరోజు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతున్నారు కైరోపతి వైద్యం
కైరోపతి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కొన్ని వందల మందికి ఈరోజు మేము మైగ్రెంట్ పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నయం చేయగలిగామండి బేస్డ్ ఆన్ ద క్రోన్ సిటీ మేము చాలా వరకు నయం చేసేయగలిగామండి సో మే మిగతా వైద్యానికి వస్తే కైరోపతిలో మనం చేసే ముఖ్యమైన వైద్యం ఏంటంటే పేషెంట్స్ తాలూకు మన బ్రెయిన్లో మన హెడ్ మీద చాలా వరకు మెరిడియన్స్ ఉంటాయండి అంటే మర్మాలు ఉంటాయి రిఫ్లెక్సెస్ ఈ రిఫ్లెక్సెస్ని మనం యాక్టివేట్ చేయగలిగితే చాలా అండి చాలా వరకు మైగ్రైన్ మనం పూర్తిగా నయం చేయగలిగినట్టే సో ఈ కైరోపతి వైద్యంలో ఈ రిఫ్లెక్సెస్ అన్నీ కూడా మేము యాక్ట్ చేస్తాం యాక్టివేట్ అవుతాయి అవి యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్కి వెళ్లాల్సిన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో చాలా బాగా జరుగుతుందండి ఈ జరగటం వల్ల ఏంటంటే చాలా వరకు మైగ్రెయిన్ పేషెంట్స్ హెడ్ ఎక్ వల్ల చాలా తగ్గుతుంటుందండి ముఖ్యంగా మనం గమనిస్తే మైగ్రెయిన్ పేషెంట్స్లోనే కొంతమందికి ఏదో ఒక పార్ట్ ఐదర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్ ఒక వైపుగా స్టార్ట్ అవుతుందండి ఈ స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్కి మొత్తం హెడ్ అంతా పాకుకుంటుందండి హెడ్ అంతా హోల్ హెడ్ విల్ బీ ఫీల్డ్ విత్ పెయిన్ అనమాట సో ఏమవుతుందంటే ఈ ఎప్పుడైతే ఈ పెయిన్ వస్తుందో కొంతమందికి వామిటింగ్స్ అవుతుంటాయి వామిటింగ్స్ అయినాక కొంతమందికి హెడ్ఏక్ తగ్గుతుందండి కొంతమందికి చాలా విపరీతంగా పెరుగుతుంటుంది సో ఈ వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే పేషెంట్స్ ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళ ఎండలోకి వెళ్ళారండి తల స్నానం చేసిన బాధే ఎక్కువ నాయిజీ ఎన్వైర్న్మెంట్లో ఎక్కువసేపు గడవలేరండి వాళ్ళు గడపలేరు సో కోల్డ్ వాటర్ తీసుకున్న హెడ్ఏక్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇంకోటి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ విధి విధానంలో ఏవైతే లైఫ్ స్టైల్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో వాటి వల్ల కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందండి ఈ మైగ్రెన్ పేషెంట్స్లోనే సో చాలా వరకు మనకు గమనించినట్లయితే ఇది వరకు మీకు చెప్పాను కదండి చాలా వరకు ఈ మైగ్రెన్ రావడానికి ముఖ్యమైన కారణాలు ఏంటంటే స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్స్ అండి అంతే ఇంకేం వేరే ఇంకేం కాదండి ఇందులో ఏంటంటే మనం చాలా వరకు ఈ మైగ్రెన్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే హూ బీన్ సఫరింగ్ విత్ దిస్ మైగ్రెన్ క్రోనిక్ మైగ్రెన్స్ వాళ్ళు ఎండలోకి వెళ్ళకుండా ఉంటే అట్ ద సేమ్ టైం కోల్డ్ బాత్ ఏదైతే కోల్డ్ బాత్ మనం హెడ్ మ్యాచ్ చేసుకుంటాం కదండి ఇవన్నీ కూడా మనం అవాయిడ్ చేసుకుంటే చాలా వరకు మైగ్రెన్ హెడ్ మనం ఇంట్లోనే చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు బట్ ఐ థింక్ బట్ ఓన్లీ ద వన్ ఈజ్ ద కైరోపతి ట్రీట్మెంట్ అండి కైరోపతి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఈరోజు కొన్ని వందల మంది మేము మైగ్రెన్ పేషెంట్స్ హీల్ చేసామండి కంప్లీట్గా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ ఎస్ డాక్టర్ గారు సయాటికా వ్యాధ లేక లక్షణమా కైరోపతి ట్రీట్మెంట్తో పూర్తి స్వస్థత చేకూరుతుందా సయాటిక్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇది వ్యాధి కాదండి ఇది జస్ట్ ఒక లక్షణం అండి సయాటిక్ అంటే ఏంటంటే మనం నడువు నుంచి ట్రావెల్ కాల్కి వెళ్లే ట్రావెల్ అయ్యే నరమే సయాటిక్ అండి సో ఈ సయాటిక్ నరం అనేది ఇందాక మీకు చెప్పినట్లు ఈ రెండు డిస్కుల మధ్యన అంటే రెండు ఈ వెట్టి బ్రస్ మధ్యన ఉన్న డిస్క్ ఏదైతే ఉందో ఇది షాక్ అబ్జర్లో పనిచేస్తుంది కదండి ఈ షాక్ అబ్జర్లో పనిచేసే డిస్క్ ఏదైతే ఉందో బల్జ్ అయ్యి బయటకు వచ్చేసి దాని స్థానం నుంచి నరం కంప్రెస్ చేస్తే అప్పుడు అది సయాటిక సో ముఖ్యంగా ఇందులో గమనిస్తే మనం ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్లో ఏదైతే మనం డిస్క్ కంప్రెస్ అవుతుందో దీన్ని మనం పేషెంట్ ద్వారా అంటే పేషెంట్ చెప్పిన విధి విధానాలు బట్టి మనం సయాటిక అవునా కాదా నిర్ధారించుకోవడం జరుగుతుందండి చాలా వరకు మనం గమనించట్లయితే ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్లో ఎప్పుడైతే పేషెంట్ స్లిప్ డిస్కొని బాధపడుతూ ఉంటారో వాళ్ళకి నడువు నుంచి తుంటి నుంచి తొడ నుంచి పెక్క వరకు మడం పై వరకు పెయిన్ వస్తుందండి ఈ పెయిన్ అవ్వచ్చు తిమ్మర్లు అవ్వచ్చు మంటలు అవ్వచ్చు అదే ఎల్ఫై ఎస్ వన్ అనుకోండి తుంటి నుంచి పిక్క నుంచి మడం కింద భాగం వరకు బాగా తిమ్మరి కానీ మంటలు కానీ దురదలు కానీ వస్తుంటాయండి కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి స్పర్శ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఈ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ అంటే సయాటిక రాట ఏవైతే వస్తుందో సయాటిక దీని వల్ల కూడా మనకి చాలా వరకు ఫుడ్ డ్రాప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయండి ఫుడ్ డ్రాప్ అంటే మనం మడం ఇలా ఉంటుంది కదండి మనం లిఫ్ట్ చేస్తాం చాలా వరకు ఫుడ్ డ్రాప్ అయిపోద్దండి అంటే వాళ్ళు లేపాలనుకున్న లేపర్ అనమాట లేపలు ఎవరు సో ఇవన్నీ కూడా మనం కైరోపతి ద్వారా డెఫినెట్గా మనం నయం చేసుకోవచ్చు అండి సో ఈ కైరోపతి మనం చేసే వైద్యంలో ఏమవుతుంది అంటే ముఖ్యంగా మనం ఇందాక చెప్పినట్లు మీకు మసాజ్ ఉంటుంది మసాజ్ ద్వారా ఏవైతే ఈ డిస్క్లు ఏవైతే బయట జరుగున్నాయో ఖచ్చితంగా ఈ డిస్క్ని మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఈస్ పొజిషన్ మనం చేయగలుగుతాం ఈ వైద్యంలోనే దట్ టు అడ్జస్ట్మెంట్స్ అండి అడ్జస్ట్మెంట్ ద్వారా పూర్తిగా డిస్క్ని మనం జరిపి వాటి స్థానాలు వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టడం జరుగుతుంది వితౌట్ ఎనీ ఆపరేషన్ సర్జరీ లేకుండా మనం పూర్తిగా క్లియర్ చేయడం జరుగుతుందండి ఇందులోనే డాక్టర్ గారు సర్వైకల్ స్పా
ఈ సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్ వల్ల వచ్చే ఇంపాక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ మెడ నుంచి డైరెక్ట్గా హ్యాండ్ నుంచి చేతి వరకు కూడా తిమ్ములు రావటం కానీ చెయ్యి బాగా లాగటం కానీ చెయ్యి బాగా నంబ అవటం గట్టా జరుగుతూ ఉంటుంది కొంతమంది పేషెంట్స్ ఎప్పుడైతే సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వం కానీ వాళ్ళకి కొంచెం రీలింగ్ సెన్సేషన్ అంటే కళ్ళు తిరగడం గట్టా కూడా ఉంటాయండి కొంతమందికి దీంతో పాటుగా హెడ్ఏక్ కూడా వస్తుంటాయండి చాలామంది పేషెంట్స్ గమనించడం జరిగింది ఏంటంటే చాలామంది పేషెంట్స్ ఈ సర్వైకల్ స్పాన్లైట్స్ వల్ల కూడా హెడ్ఏక్స్ కూడా ఉంటాయండి సో కాయరపతి వైద్యంలో ఎస్ ఇది మాత్రం పూర్తిగా ట్రీట్మెంట్ ఉందండి డిపెండ్ ఆన్ ద పేషెంట్ క్రోనిసిటీ డెఫినెట్గా వాళ్ళు కొన్ని సెషన్స్లోని డెఫినెట్గా పూర్తిగా హీల్ అవుతుందండి డాక్టర్ గారు పాలసిస్ ఫిట్స్ స్ట్రోక్ ఇవి కైరోపతి వైద్యంతో నయమవుతాయా ఈ పెరాలసిస్ స్ట్రోక్ రావడానికి ముఖ్యమైన కారణాలు రెండండి ఒకటి హైపర్ టెన్షన్ అంటే బీపీ రెండవది డయాబెటిక్ అంటే షుగర్ వ్యాధి వల్ల అండి చాలామంది పేషెంట్స్ ఈ రోజుల్లో బీపీ నియంత్రించుకోలేక స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్లో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ హై అవ్వటం హైపర్ టెన్షన్ హై అవ్వటం వల్ల పెరాలసిస్ ఒక రావడానికి ఆ కారణం ఉందండి అంటే పెరాలసిస్ అంటే ఏం కాదండి మన బ్రెయిన్లో ఏవైతే రత్నాణాలు అంటే వెసల్ ఆర్టరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పంచర్ అవ్వటం వల్ల లోపల ఉన్న బ్రెయిన్లోని చాలా వరకు బ్లడ్తో నిండిపోతుంది అండి బ్రెయిన్ అంతా కూడా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ పేషెంట్ లెఫ్ట్ హెడ్లో పూర్ మొత్తం క్లాట్ అయింది అనుకోండి బ్లడ్తో సో రైట్ పార్ట్ అంతా కూడా పూర్తిగా పెరలైట్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి ఈ కండిషన్స్లో ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్గా కొంతమంది పేషెంట్స్ వెళ్ళాం పూర్తిగా వాళ్ళు విషన్తో పాటు వాళ్ళ హ్యాండ్ లెగ్ కూడా పెరలైట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం త్రోట్ కొనండి ఏదైతే ఓకలు కూడా ఉన్నాయో కూడా అవి కూడా పాలసీ అవడానికి అంటే పక్షవాతానికి గురవుతుంటాయి సో ఈ పక్షవాతం గురవటానికి మెయిన్ కారణం మీకు చెప్పినట్లు ఇప్పుడు డయాబెటిక్ ఒకటి హైపర్ టెన్షన్ అండి ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మంచిది సో కమింగ్ టు కాయరపతి వైద్యంలో అయితే డెఫినెట్గా దీనికి చాలా మంది ట్రీట్మెంట్ ఉన్నదండి ఇందులో చెప్పినట్లయితే మీకు ఏదైనా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఎవరైతే పేషెంట్స్ ఉంటారో డెఫినెట్గా వాళ్ళకి చాలా వరకు అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం వరకు మేము క్లియర్ చేసి ఉన్నామండి ఈరోజు వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళ ఇప్పుడు చాలా బాగా లీడ్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎవరైతే కొంచెం పా ఓల్డ్ అంటే క్రోనిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా అంటే వాళ్ళు కొంచెం డిఫికల్ట్ బికాస్ ఆల్ ద నర్వ్స్ గెట్ అండ్ వీకెండ్ సో మజిల్ కూడా చాలా వీక్ అవటం వల్ల చాలా వరకు కేసెస్ విడ్రా అవుతుంటాయి బట్ పేషెంట్స్ విత్ ఇన్ వన్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఎన్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ అండి అందులోని డాక్టర్ గారు కైరోపతి ట్రీట్మెంట్ సమయంలో రోగికి ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులు ఏమైనా ఎదురవుతాయా డెఫినెట్గా అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉండవండి అందులోనే పేషెంట్స్ మొట్టమొదటిగా వచ్చినప్పుడు ఏవైతే మసాజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వల్ల చిన్న పెయిన్స్ ఉంటాయండి మైల్డ్ పెయిన్స్ ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ద వెరీ నెక్స్ట్ డే వీ మైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ పెయిన్స్ అండి యాక్చువల్గా సో దీనివల్ల అంటే గాబర పడాల్సిన అవసరం అయితే అసలు లేదండి అంటే నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వల్ల వచ్చే లెగ్ మెంటల్ పెయిన్స్ మజిల్ పెయిన్స్ తప్ప కానీ నార్మల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే జీరో ఎఫెక్ట్స్ అండి జీరో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ డాక్టర్ గారు ఇటీవల యువత ఎక్కువగా నడుము నొప్పి సమస్యకు గురవుతోంది కారణం ఏమంటారు ఈ రోజుల్లో అన్ని ఏజ్ గ్రూపుల వల్ల కూడా ఈ నడుము నొప్పి అనేది సర్వసాధారణం అయిపోయింది ఈ కారణాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా వరకు లైఫ్ స్టైల్ అండి మనం కూర్చునే విధి విధానం ఉన్నాయండి మన డైలీ లైఫ్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల కూడా ఈ బ్యాక్ పెయిన్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది చాలామంది మెకానికల్ స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్లో చాలామంది కూర్చొని వర్క్ చేయడం వల్ల అవర్స్ టుగెదర్ కూర్చోవటం వల్ల కూడా ఈ స్లిప్ డిస్క్లు అవ్వటం బ్యాక్ పెయిన్ రావడానికి ఆస్కారం ఉందండి అలాగే చూసుకున్నట్లయితే బైక్ రైడింగ్ ఏదైతే ఉందో చాలా వరకు రోడ్స్ అనీవెన్ రోడ్స్ అవనివ్వండి స్ప్రే బ్రేకర్స్ అవనివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఈ క్వశ్చనింగ్ ఏవైతే ఎఫెక్ట్ మన స్పైన్లో ఉందో ఈ బ్రేకర్స్ వల్ల కూడా చాలా వరకు స్పైన్ మీద డెఫినెట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోలేకపో ఆ షాక్ అబ్జర్వర్లో పనిచేసే డిస్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి డెఫినెట్గా దాని మీద ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువ పడడం వల్ల కూడా బ్యాక్ పెయిన్ రావడానికి పూర్తిగా ఆస్కారం ఉందండి అట్ ద సైమ్ సేమ్ టైం మనం తీసుకున్న ఫుడ్ అవనివ్వండి ఈరోజు చాలామంది మంది జంక్ ఫుడ్కి చాలామంది అలవాటు పడిపోయారు దీనివల్ల ఏంటంటే కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల కూడా చాలా వరకు బ్యాక్ పెయిన్స్ రావడానికి చాలా ఆస్కారం ఉందండి అలాగే స్మోకింగ్ ఒకటి అట్ ద సేమ్ టైం స్ట్రెస్ కూడా వల్ల కూడా చాలా వరకు పెయిన్స్ వస్తున్నాయి సో డెఫినెట్గా ఈ కైరోపతిలో హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం మనం ఈ కైరోపతి వైద్యం ద్వారా మన పేషెంట్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం రిలీఫ్
ఈ చాలా వరకు ఏంటంటే చాలామంది ఈరోజు యువతలో ఉన్న చాలామంది స్లిప్ డిస్క్తో బాధపడుతూ ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత ఆ డిస్క్ ఏవైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఇఫర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు లేదంటే ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్లో డిస్క్లో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు సో ఆ డిస్క్ ఏదైతే డిస్క్లో ప్రాబ్లం తెలుసుకొని సో ఆ డిస్క్ని అలైన్మెంట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఈ అలైన్మెంట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ డిస్క్ ఏదైతే బయటకు వచ్చి నరాన్ని ఒత్తుతుందో ఇలాగా ఇది చూస్తున్నాం కదండి ఇక్కడ ఈ డిస్క్ ఇలా బయటకు వచ్చి ఈ నరాన్ని బాగా నొక్కడం వల్ల ఈ పేషెంట్ అనే వాళ్ళు చాలా పెయిన్ సఫర్ అవుతారండి బ్యాక్ సో ఈ మజ్ మసాజ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మజిల్ అన్నీ కూడా రిలాక్స్ అవుతాయి సో అడ్జస్ట్మెంట్కి ఫ్రీ అవుతుందండి సో ఎప్పుడైతే అడ్జస్ట్మెంట్ మనం చేసి ఇలా ప్రెస్ డీకంప్ స్పైన్ని డీకంప్రెస్ చేయడం వల్ల ఈ డిస్క్లు కొంచెం ముందుకు జరుగుతాయండి ఈ జరగడం వల్ల ఈ నరం మీద ఉన్న కంప్రెషన్ పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది దానివల్ల ఏంటంటే చాలా వరకు బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గే ఆస్కారం పూర్తిగా ఉందండి సో ముఖ్యంగా బ్యాక్ పెయిన్ రాకుండా మనం చూ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చాలా ఉన్నాయండి సో ఎక్కువ లాంగ్ అవర్స్ సిట్టింగ్ టుగెదర్ చేయకూడదు ఎక్కువసేపు అంటే ఎక్కువ ఎన్ని ఎక్కువ గంటలు మనం కూర్చోవడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదండి ఎక్కువ గంటలు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లో చూస్తున్నాంగా మనం ఎయిట్ అవర్స్ కంటే కూర్చొని జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువ ఏదైనా వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు కూర్చొని లేచి నడవడం గట్రా చేసుకోవాలి వెయిట్ లిఫ్ట్ చేసే ముందు కూడా కొంచెం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి కంప్లీట్గా ఫ్రెండ్ బెండ్ అయ్యి వెయిట్లు ఎప్పుడు వెతకడం లేదు దానికి కొన్ని పోస్టర్స్ ఉన్నాయి వెతకడానికి ఆ పోస్టర్స్ ఫాలో అవుతూ మనం డెఫినెట్గా బ్యాక్ పెయిన్ కూడా చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు అండి ఎఫెక్ట్ రాకుండా కూడా చూసుకోవచ్చు ముఖ్యమైనది స్లీపింగ్ పోస్టర్స్ కూడా చాలా వరకు ఉన్నాయండి ఈ మధ్య చాలామంది ఏంటంటే స్ప్రింగ్స్ ఫుల్ లైఫ్ మ్యాట్రసెస్ కానీ ఉన్నాయండి బెడ్స్ ఏమైనంటే చాలా వరకు సాఫ్ట్ క్వశ్చన్స్ మీద పడుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు కానీ ఈ స్లీపింగ్ పోస్టర్ వల్ల కూడా స్పైన్ మనది ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా స్టెనోసిస్ ఉంటుంది అండి అంటే ఒక కరువు ఉంటుంది దానికి ఆ కరువు కంప్లీట్గా కొలాబ్స్ అయిపోతుంది అండి దానివల్ల కూడా ఈ బ్యాక్ పెయిన్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది సో ప్రిఫర్ చేసుకోవాలంటే మనం ఎప్పుడు కూడా హార్ట్ సర్ఫేస్ మీద ప్రిఫర్ చేయాలండి సో మన స్పైన్ అలైన్మెంట్ అలాగే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ కమింగ్ చూస్తూ ఉంటే మనం ఏవైతే జంక్ ఫుడ్స్ మనం తీసుకున్నాం కంప్లీట్గా ఆయిలీ ఫుడ్స్ అవునాయండి జంక్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేసుకుంటే చాలా వరకు బ్యాక్ పెయిన్ మనం నియంత్రించుకోవచ్చు అండి డాక్టర్ గారు ప్రాచీన కైరోపతి వైద్యానికి దేశవ్యాప్తంగా ఎలాంటి ప్రాచుర్యం ఆదరణ ఉందంటారు కైరూపతి అనేది ఏంటంటే మీకు ఇందాక చెప్పాను కదండి ఇది మర్మకాయల నుంచి పుట్టుకు వచ్చింది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సో మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్లయితే చాలా అరుదు అండి మన ఫింగర్ టిప్స్ మీద లెక్క వేయచ్చు చాలా అరుదుగా ఇక్కడ మన ఇండియాలో చాలా అవైలబిలిటీ చాలా తక్కువ అండి మనం యూరోపియన్ కంట్రీస్ మన యూస్ ఆస్ట్రేలియా యూఎస్ వెళ్ళినట్లు చూసినట్లయితే అక్కడ ప్రతి ఛాంపుల్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయండి వాళ్ళకి అక్కడ సో ఇండియాలో అయితే అయితే చాలా ప్రాచుర్యం అయితే చాలా తక్కువ ఉంది అండి కైరోపతి గురించి ఇక్కడైతే సో ఇప్పుడిప్పుడు జనం తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టారండి ఇలాంటిది ఒక వైద్యం ఉంది ఈ వైద్యం ద్వారా కూడా ఈ మైగ్రేన్ అవనివ్వండి సర్వైకల్ స్పాన్లెటిస్ అవనివ్వండి స్లిప్ డిస్క్ అవనివ్వండి క్రోనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నీ పెయిన్స్ అవనివ్వండి రుమ్టాడ్ ఆర్థరైడ్ ఆస్టో ఆర్థరైటిస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కైరోపతి ద్వారా ట్రీట్మెంట్ అవు చే అవుతుంది నా దీనివల్ల నయం అవుతాం అని పేషెంట్స్ మధ్య తెలుసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి చేయించుకోవడానికి వస్తున్నారండి నా దగ్గరికి ఓవరాల్గా ఇండియాలో చూస్తే ఇందాక చెప్పినట్లు మీకు ఫింగర్స్ మీద లెక్క వేయచ్చండి ఇండియాలో చాలా అరుదే అండి ఎక్కడ ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసేవాళ్ళు యాక్చువల్గా ఇండియాలో చాలా తక్కువ అండి చాలా అరుదే అండి మనం యూఎస్ లాంటిలో చూసుకుంటే చాలా స్ట్రీట్కి చాలా ఉన్నాయండి అక్కడ సో నేను కోరుకుంది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇలాంటివి ఇక్కడ కూడా వైజాగ్లో కూడా వైజాగ్ కాదు టోటల్ ఆంధ్ర మన ఇండియాలో ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందరూ కూడా అవైల్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను డాక్టర్ గారు నరాలు కండరాల బలహీనత కీళ్ల నొప్పులు కైరోపతి వైద్యంతో తగ్గుతాయా డెఫినెట్గా వీటన్నిటికి మూలాధారం మన స్పైన్ అండి ఎందుకంటే స్పైన్ ఈజ్ బీన్ కనెక్టెడ్ యువర్ టు బ్రెయిన్ అండ్ ద హార్ట్ అండి అటు మెదడుకి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఇటు హార్ట్ కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉందండి సో ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే మనం ఫస్ట్ మైగ్రెన్ చూసుకుంటామండి మైగ్రెన్ ఎప్పుడు కూడా నాడీ వ్యవస్థ నుంచే ఇది ఉత్పన్నం అయ్యి ఉందండి ఈ నాడీ వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే సర్వైకల్ స్పాన్లైటిస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ నాడీ వ్యవస్థ దెబ్బతినడం వల్ల దీనివల్ల వచ్చే ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్గా హ్యాండ్స్ మీద ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం మైగ్రెన్ మీద కూడా ఉంటుందండి
సో ఎప్పుడైనా నాడి వ్యవస్థ అంటే సర్వైకల్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతే డెఫినెట్గా మీకు హ్యాండ్స్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో అదే చూసినట్లయితే డార్సల్ అంటే ఏదైతే మన వీప భాగం ఉందో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు అండి ఈ వీప భాగం అనేది అంటే టోటల్ పన్నెండు బట్టి బ్రాస్ ఉంటాయండి ఈ పన్నెండు బట్టి బ్రాస్ కూడా మన హార్ట్ కావనివ్వండి లివర్ కావనివ్వండి స్ప్లీన్ కావనివ్వండి కిడ్నీ కావనివ్వండి స్టమక్ కావనివ్వండి ఇవన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యి ఉంటాయి అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ టొరాకిక్ పార్ట్ అంటే ఈ డార్సల్ డార్సల్ పార్ట్లో ఎప్పుడైతే ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో డెఫినెట్గా ఈ మిగతా ఆర్గాన్స్ మీద కూడా చాలా వరకు కూడా ఎఫెక్ట్ ఉంటాయండి సో కమింగ్ టు ద లుంబర్ పార్ట్ లుంబర్ వ్యవస్థ అనేది ఏంటంటే నమ్ నడుం తాలూకా వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్గా ఇది స్టమక్ నుంచి లోవర్ పార్ట్ అండి అంటే మన ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవని దగ్గర నుంచి మూత్రం దగ్గర నుంచి మలం దగ్గర నుంచి విసర్జన దగ్గర నుంచి మన కాళ్ళ వరకు కూడా ఇవన్నీ నాడి వ్యవస్థ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉందండి డెఫినెట్గా సో ఎప్పుడైతే ఈ స్పైన్ ఎఫెక్ట్ అయిందో అంటే లుంబర్ భాగం ఎఫెక్ట్ అయ్యిందో ఈ డైజెషన్ అవనివ్వండి మల విసర్జన అవనివ్వండి లేదంటే మూర్త విసర్జన అవనివ్వండి లేదంటే లుంబర్ అంటే మన లోవర్ లిమ్స్ అవనివ్వండి డెఫినెట్గా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇందులో సో ఈ కారుపతి వైద్యం ద్వారా చాలా వరకు మనం ఈ నాడీ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో మనం ఈ శాశ్వతంగా రుగుమతులు అన్నీ కూడా నయం చేసుకోగలమండి ఇందులోనే మనం సో నాడీ వ్యవస్థలో మనం గమనించట్లయితే ప్రతీది ఆర్గాన్ అంటే ప్రతి అంగం కూడా నాడీకి కనెక్ట్ అయ్యే ఉంది కాబట్టి మనం చేసే ఈ కైరోపతి వైద్యం ద్వారా చాలా వరకు నాడి వ్యవస్థని సరి చేసుకోవచ్చు అట్లాగే మనం డైలీ లైఫ్ స్టైల్ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్గా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి సో లివ్ వెల్ గుడ్ వెల్ థ్యాంక్ యూ